ബാൽക്കൻ രാജ്യമായ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയുടെ തലസ്ഥാനമായ സരേവോയിലെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയ ഞാൻ നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും മിനിറ്റുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെ ഇവിടെ കനത്ത മഴയായിരുന്നു ഇന്നാകട്ടെ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് ഹാറൂൺ എന്ന യുവാവാണ് എന്നെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലിയായി ഈ ഡ്രൈവർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഹോട്ടൽ ജോലിക്കാരനായ ഹാറൂണിനെ ഇവിടെയുള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അയച്ചത് എയർപോർട്ട് സിറ്റി സെന്ററിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നേർരേഖ പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു പാതയാണ് സ്വരയവോ നഗരവും ഒരു നേർരേഖ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് നടുവിലൂടെ ഹൈവേ ഇടയ്ക്ക് ചില ജംഗ്ഷനുകൾ എത്തുന്നു അല്പനേരം അവിടെ നിർത്തി വീണ്ടും യാത്ര എയർപോർട്ടിനോട് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് എയർപോർട്ട് നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്താണെങ്കിൽ കിഴക്കേ അറ്റത്താണ് ഓൾഡ് ടൗൺ എയർപോർട്ടിനോട് അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഓൾഡ് ടൗണിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളും പഴയവയായി മാറും ഒരു കാലത്ത് അതിഭീകരമായ യുദ്ധം നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടമെല്ലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലായിരുന്നു ആ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം ഉയർന്നു വന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സമുച്ചയങ്ങളും മറ്റുമാണ് ഇക്കാണുന്നത് മാർഷൽ ടിറ്റോ എന്ന ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയുടെ യുഗോസ്ലാവിയ എന്ന രാഷ്ട്രം നിലനിന്ന കാലത്തെ കെട്ടിടങ്ങളാണിത് ആ രാഷ്ട്രമാണ് പിന്നീട് ആറു രാജ്യങ്ങളായി പിരിഞ്ഞത് ഇടതുവശത്ത് തകർന്ന രീതിയിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടമൊക്കെ ബോസ്നിയൻ യുദ്ധകാലത്ത് വെടിയുണ്ടയും ഷെല്ലുമേറ്റവയാണ് എന്നാൽ പുതിയ കാലത്ത് ഇവിടെ ധാരാളം അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ റൂട്ടുകളിലെ ട്രാം ഓടുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും നഗരത്തെ ഗതാഗതത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം അതാണ് ഒരു മലയിടുക്കിൽ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു നഗരമാണിത് ഒരു കിലോമീറ്ററിലേറെ വീതിയില്ലാത്ത ഒരു നഗരം ഇതിവിടുത്തെ കിങ് ഫഹദ് മോസ്ക് ആണ് മോസ്ക് പിന്നിട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് കാഴ്ച കിഴക്കു ദിശയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര നാലു വർഷക്കാലം ശത്രു സൈന്യത്താൽ ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു നഗരമായിരുന്നു ഇത് അതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ബാൽക്കൻ മേഖലയിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പോലുള്ള ഒരു സംവിധാനമായാണ് യുഗോസ്ലാവിയ രൂപപ്പെട്ടത് ആറു രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രമായ സംവിധാനം മാർഷൽ ടിറ്റോയാണ് കെട്ടുറപ്പോടെ യുഗോസ്ലാവിയയെ നിലനിർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മെയ് മാസത്തിൽ ടിറ്റോ എന്ന ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ മരിച്ചതോടെ യുഗോസ്ലാവിയയിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ തലപൊക്കി തുടങ്ങി യൂണിയനിലെ പ്രബല ശക്തിയായ സെർബിയ ആഗ്രഹിച്ചത് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന റിപ്പബ്ലിക് സെർബിയയുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നായിരുന്നു ബോസ്നിയയുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് മുസ്ലിങ്ങളാണ് കൂടുതലെങ്കിലും സെർബിയൻ വംശജരായ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു അവർ സെർബിയോട് ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്ന ആഗ്രഹക്കാരുമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലാണ് ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന യുഗോസ്ലാവിയയിൽ നിന്നും പിരിയാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ആ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇതോടെ സെർബിയൻ സൈന്യം യുദ്ധം തുടങ്ങി സരേവോ എന്ന നഗരത്തെ ഉപരോധത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളിൽ മുഴുവൻ സെർബിയയുടെ പട്ടാളം നിരന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് പോലും പുറത്തേക്ക് പോകാനോ അകത്തേക്ക് വരാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും മരുന്നും ഇന്ധനവുമൊന്നും തന്നെ നഗരത്തിലേക്ക് എത്താത്ത സ്ഥിതി വന്നു അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിവസങ്ങൾ ഉപരോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജനതയാണ് ഈ നഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നത് നഗരത്തിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും രണ്ടും ആളുകൾ വീതം അക്കാലത്ത് സെർബിയൻ പട്ടാളത്തിന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ലോങ് റേഞ്ച് വെടിവെപ്പിൽ വിദഗ്ധരായ സെർബിയൻ സ്നൈപ്പർമാരാണ് ചുറ്റുമുള്ള മലനിരകളിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് വെടി ഉതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഈ നഗരത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ദുരന്തപൂർണമായ നാലു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യുദ്ധത്തിന് അവസാനമായത് നാറ്റോ സൈന്യം സെർബിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഗ്രേഡിൽ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തി സെർബിയൻ പട്ടാളത്തെ ബോസ്നിയൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആധുനികകാല ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവമാണ് സീജ് ഓഫ് സരയേവോ അഥവാ സരയേവോ ഉപരോധം മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒ
നഗരം ഉപരോധിക്കാനെത്തിയ സെർബിയൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് അവരുടെ സഹായവുമുണ്ടായിരുന്നു ബോസ്നിയ ചെറുത്തുനിന്നെങ്കിലും ദുർബലമായിരുന്നു അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അധിക നാൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഇവർക്ക് വിപുലമായൊരു സൈന്യം രൂപീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് ആയുധമെത്തിക്കാനുള്ള വഴിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല താനും കാരണം നഗരത്തിലേക്കുള്ള വഴികളെല്ലാം തന്നെ സെർബിയൻ സൈന്യം ഉപരോധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു മണ്ണിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഈ നഗരത്തിലെ ധാരാളം പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ വെടിയുണ്ടപ്പാടുകളും ഷെല്ലുകൾ വന്ന് പതിച്ച അടയാളങ്ങളുമുണ്ട് ഇന്നാട്ടുകാർ അതൊരു അഭിമാന ചിഹ്നം പോലെ സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാർ നഗരമധ്യത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹൈവേയാണ് സരയേവോ പട്ടണത്തിന്റെ ജീവനാടി ഉപരോധ സമയത്ത് ഈ പാതയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളും നടന്നുപോകുന്ന ആളുകളുമെല്ലാം സെർബിയൻ സ്നൈപ്പർമാരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു പാതയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ട്രാം പാളങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ ട്രാമുകൾ നീങ്ങുന്നത് കാണാം നഗരത്തിന്റെ കിഴക്കു മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് വരെ ട്രാമുകൾ അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നഗരത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തേക്കും എത്താൻ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ സംവിധാനം ട്രാം തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ കൺവേർട്ടബിൾ മാർക്ക് കൊടുത്താൽ ട്രാമിൽ എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും ഒരു തവണ യാത്ര ചെയ്യാം നമ്മുടെ എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ തുകയാണത് സരയേവോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് പുതിയതും പഴയതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം പാതയുടെ ഓരങ്ങളിൽ ഇവിടെ വലതുവശത്ത് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണത് ഇതിലേ കടന്നു പോകുന്ന ട്രാം കിഴക്കേ അറ്റം വരെ പോയി ഓൾഡ് ടൗണിനെ ഒന്നു ചുറ്റി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ വരും ഇടതുഭാഗത്ത് ഒരേ രൂപമുള്ള ഇരട്ട കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം യുദ്ധകാലത്ത് ബോംബിങ്ങിൽ തകർന്നു പോയ കെട്ടിടങ്ങളായിരുന്നു അത് പിന്നീട് അവ പഴയ രൂപത്തിൽ പുനരുദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഹാറൂണിന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വലിയ ചരിത്രമൊന്നും അറിയില്ല ഇക്കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റി സെന്ററാണ് വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അതൊക്കെ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം നിർമ്മിതമായവയാണ് അത് കടക്കുന്നതോടെ കാർ സരയവോയുടെ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്ക് എത്തുന്നു പഴയ യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് കാഴ്ചയിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ദശകത്തിൽ ഓസ്ട്രോ ഹംഗറി സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തരം കെട്ടിടങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ഓസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇവിടമെല്ലാം പിന്നീട് യുഗോസ്ലാവിയൻ കാലത്ത് പണിത കെട്ടിടങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം വെടിയുണ്ടപ്പാടുകൾ കാണാനാവും യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നുപോയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് വലതുഭാഗത്ത് പലതും ഇപ്പോഴും യുദ്ധകാലത്തെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു പാതയുടെ വലതുഭാഗത്തുകൂടി മിലിയാക്ക നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് സരയേവോ നഗരത്തിന്റെ ജീവവാഹിനിയാണ് മിലിയാക്ക ഹൈവേക്ക് സമാന്തരമായി അതങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു ഇക്കാണുന്ന മതിലിനപ്പുറം നദിയാണ് വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു നദിയാണ് മിലിയാക്ക എന്നാൽ സരയേവോ നഗരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആ നദിക്ക് സുപ്രധാന പങ്കുണ്ട് പച്ച നിറത്തിലുള്ള മകടത്തോടു കൂടിയ ഒരു കെട്ടിടം വലതുവശത്ത് കാണാം അതിവിടുത്തെ അക്കാഡമി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് ആണ് അതിനോട് ചേർന്ന് മനോഹരമായ ഒരു പാലം രസകരമാണ് അതിന്റെ രൂപകൽപ്പന അക്കാഡമി ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിന് ഇപ്പുറം കാണുന്ന മഞ്ഞ കെട്ടിടം ഇവിടുത്തെ സെർബിയൻ എംബസിയാണ് ഇടതുവശത്തെ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള കെട്ടിടം ലോ കോളേജും അതിനപ്പുറം ഇക്കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ് മനോഹരമായ ഒരു നിർമ്മിതിയാണത് സരയേവോ നാഷണൽ തിയേറ്റർ ആണ് ഇത് അത് പിന്നിട്ട് യാത്ര തുടരുമ്പോൾ ബാങ്കുകളും രാജ്യത്തെ പ്രധാന വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റും കാണാം മിലിയാക്ക നദിയുടെ തീരത്തുകൂടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യാത്ര ഇപ്പോൾ വലതുവശത്ത് ഒരു മഞ്ഞ കെട്ടിടം കാണാം ഒരു അഞ്ചു നില കെട്ടിടം അതിവിടുത്തെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്കൂളാണത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളുടെ രീതി വിശാലമായ കോമ്പൌണ്ടോ കളിസ്ഥലമോ ഒന്നുമില്ല ഇക്കാണുന്ന കെട്ടിടത്തെ നാട്ടുകാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അഗ്ലിയസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് സരയേവോ എന്നാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ മിക്കതും യുദ്ധകാലത്തെ അതിജീവിച്ചവയാണ് ചിലതൊക്കെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്തെടുത്തവയും മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളിലുമുണ്ട് വെടിയുണ്ട പാടുകൾ ആസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യകാലത്ത് നിലവിൽ വന്ന കെട്ടിടങ്ങളാണ് നഗരത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടുതലും 
കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടു പോകണം ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് എത്താൻ അവിടെ കുറെ കൂടി പഴയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് കാർ ലാറ്റിൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ഒരു പാലത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തി ഇതിനടുത്താണ് ഞാൻ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ എന്നറിയാം വലിയ ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവുമുള്ള പാലമാണ് ലാറ്റിൻ ബ്രിഡ്ജ് അതിന്റെ വിശദമായ കാഴ്ചയിലേക്ക് പിന്നീട് പോകണം ഇവിടെ നിന്നും ഇടത്തേക്കുള്ള വഴിയെ പോയാൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തും ആ വഴി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മാപ്പിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ കാണുന്ന ഹോട്ടൽ യൂറോപ്പ് ഈ നഗരത്തിലെ നല്ല ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ അതിനടുത്താണ് ഞാൻ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ അക്കാര്യം ഡ്രൈവർ ഹാറൂണിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല വൺ വേ ആണിത് ഇനി അങ്ങേയറ്റത്തു പോയി യു ടേൺ എടുത്ത് നേരെ വന്ന വഴിയെ ഒന്നുകൂടി കറങ്ങി വരേണ്ടതുണ്ട് ഇക്കാണുന്നത് നാഷണൽ തിയേറ്ററിന്റെ മുൻഭാഗമാണ് നേരത്തെ തിയേറ്ററിന്റെ പിൻഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോയിരുന്നു അതും പിന്നിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മരക്കൂട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു അതിനപ്പുറമാണ് പ്രസിഡൻസി മന്ദിരം ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിനയെ ഭരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഇടത്തെരുവുകളിലൂടെ വീണ്ടും നേരത്തെ വന്ന ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി മിലിയാക്ക നദിയുടെ തീരത്തുകൂടിയുള്ള പാത വലിയൊരു തോട് എന്ന് മിലിയാക്കയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഓപ്പൽ ഹോം എന്ന ഒരു ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ മുറിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ അകത്തു തന്നെയുള്ള ഹോട്ടലാണത് ടാക്സി വിളിക്കാതെ നഗരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പോകാമെന്ന സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഓൾഡ് ടൗണിന് മധ്യത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്തത് ഓപ്പൽ ഹോമിന് മുന്നിൽ എന്നെ ഇറക്കി ഹാറൂൺ ബാഗ് എല്ലാം എടുത്തു തന്നു തിരികെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഹാറൂണിന്റെ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറക്കുന്നില്ല പിന്നെ പിറകിലൂടെ കയറി മുന്നിലത്തെ ഡോറിന്റെ ലോക്ക് തുറന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കാറിന് പിന്നിൽ പി എന്ന വലിയൊരക്ഷരമുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സ് എന്നതിന്റെ സൂചനയാണത് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഈ ബോർഡ് വെച്ചേ വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളുടെ ആവേശമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരം പെൻ ഡ്രൈവ് വോളിയം നമ്പർ വൺ ജർമ്മനി ബെൽജിയം ഒമാൻ ഓസ്ട്രിയ ശ്രീലങ്ക സെയ്ഷൽസ് മൗറീഷ്യസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഹംഗറി ഖത്തർ നെതർലാൻഡ്സ് തായ്ലാൻഡ് മ്യാൻമാർ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം പെൻ ഡ്രൈവ് വോളിയം നമ്പർ വൺ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ഇതാണ് ഓപ്പൽ ഹോം ഹോട്ടൽ ചെറിയൊരു കെട്ടിടമാണിത് എന്നാൽ ആധുനികവുമാണ് അകത്ത് നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ബാഗെല്ലാം മുറിയിൽ വെച്ച ശേഷം ചിത്രീകരണത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇന്നു മുതൽ നാലു രാത്രികളിൽ എന്റെ ഉറക്കം ഇവിടെയായിരിക്കും കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട് ഹോട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് മാനേജറാണ് ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇത്തരം ചരിത്ര നഗരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിൽ ചെറിയ ഹോട്ടലുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റാഫേ അവിടെ ഉണ്ടാകൂ താമസക്കാർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രം ഹോട്ടലിൽ ലഭിക്കും മറ്റു ഭക്ഷണമൊന്നും കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഭക്ഷണം തേടി അലയേണ്ടി വരില്ല പുറത്തുള്ള തെരുവുകളിലെല്ലാം ധാരാളം റെസ്റ്റോറന്റുകളുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ആമുഖ വിവരണം തന്നു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ മുറി ഒരു സിംഗിൾ റൂമാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുള്ള മുറിയാണത് വാടക അയ്യായിരം രൂപയാണ് മാനേജർ എന്റെ റൂം കാർഡും മറ്റു വിവരങ്ങളുമെല്ലാം തന്നു റിസപ്ഷന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മുറിയാണ് രണ്ടാം നമ്പർ മുറി വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ഒരു കൊച്ചു മുറിയാണ് എന്നാൽ നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഭംഗിയുമുണ്ട് യൂറോപ്യൻ നിലവാരമുള്ള മുറി ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു കട്ടിൽ അത് മനോഹരമായി വിരിച്ച് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു മേശയും കസേരയും ടേബിൾ ലാമ്പും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആഡംബരമേ എന്നെപ്പോലൊരു സഞ്ചാരിക്ക് ആവശ്യമുള്ളു താനും വലിപ്പമുള്ളതും ആഡംബരപൂർണമായതുമായ മുറിയിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല വൃത്തിയും ഭംഗിയും ഉണ്ടാകുക സുരക്ഷിതത്വ ബോധമുണ്ടാകുക അതൊക്കെ മതി 
ടോയ്ലറ്റും മറ്റും മോഡേൺ ആണ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാഗുകൾ മുറിയിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി നടന്നെത്തിയത് മിലിയാക്ക നദിയുടെ തീരത്തേക്കാണ് ഹോട്ടലിരിക്കുന്നത് മിലിയാക്ക നദിയുടെ തീരത്തു തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള നദി വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കുറവാണ് നദിയുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ഒരു ചാലുണ്ടാക്കുന്നതിനായി യന്ത്രം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്ത് കാണുന്നത് ലാറ്റിൻ ബ്രിഡ്ജാണ് മിലിയാക്കയുടെ കുറുകെയുള്ള ചെറിയൊരു ആർച്ച് ബ്രിഡ്ജ് വെറും ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു നദിയാണ് മിലിയാക്ക എന്നാൽ ബോസ്നിയ ആൻഡ് ഹെർസഗോവിന എന്ന രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമാർന്ന നദിയാണ് ഇത് സരേവോ നഗരത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വാഹിനിയാണ് മിലിയാക്ക എന്നത് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള കാരണം നദിയുടെ മറുകരയിൽ മരങ്ങൾ തിങ്ങി വളരുന്ന ഒരു പാർക്കുണ്ട് മെയ്താൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന് നേരെ എതിർവശത്താണ് മെയ്താൻ പാർക്ക് ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാകട്ടെ ഇവിടെ നിന്നും ഇടതുവശത്താണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള പാതയിൽ കുറച്ചു ദൂരം ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകണം അവിടെയാണ് ഓൾഡ് ടൗൺ ചത്തുരവുമുള്ളത് ചെറിയൊരു തടയണയ്ക്കിപ്പുറം ഇവിടെ നദി ഏതാണ്ട് വരണ്ടു കിടക്കുകയാണ് പാതയിലെ പാളങ്ങളിലൂടെ ഒരു ട്രാം കടന്നു പോകുന്നു നല്ല മോഡേൺ ട്രാമുകളും ഇവിടെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് വളരെ പഴഞ്ഞനായ ട്രാമുകൾ പോകുന്നത് കാണാം ഇവിടുത്തെ കറൻസിയായ ഒന്നേ മുക്കാൽ കൺവേർട്ടബിൾ മാർക്ക് കൊണ്ട് ഈ നഗരത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാമെന്നതാണ് ട്രാമിന്റെ സൗകര്യം ഒരു തവണ കയറിയാൽ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ട്രാമിലിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ നിലവാരം വെച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചാർജാണത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അത് എഴുപത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാകുന്നത് നടന്ന് ഞാൻ ലാറ്റിൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്കെത്തി ഇത് വലിയ ചരിത്രമുള്ള ഒരു പാലമാണ് ബോസ്നിയ ഒട്ടോമൻ ആധിപത്യത്തിലായിരുന്ന കാലത്ത് സരേവു നഗരത്തിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കത്തോലിക്കരാണ് കൂടുതലായും വസിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാലത്തിന് ലാറ്റിൻ അഥവാ ലത്തീൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന പേര് വന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഇതൊന്നുമല്ല ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ കാരണമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത് ഈ പാലത്തിന് സമീപം വച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി സാമ്രാജ്യവും സെർബിയയും തമ്മിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന കാലം ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറിയുടെ കിരീടാവകാശിയായിരുന്ന ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനന്റിനെയും ഭാര്യയെയും ഗാവർലോ പ്രിൻസിപ്പ് എന്നയാൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ഇവിടെ വച്ചാണ് ആ ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷി കൂടിയാണ് മിലിയാക്ക നദി നദിക്ക് കുറുകെ നിരവധി പാലങ്ങൾ അങ്ങകലെ മലനിരകൾ നഗരത്തെ ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് മലനിരകൾ ബോസ്നിയൻ യുദ്ധകാലത്ത് ആ മലകളിൽ മുഴുവനും സെർബിയൻ സൈന്യവും പീരങ്കികളും നിരന്നിരുന്നു ഏതാണ്ട് നാലു വർഷം നീണ്ട ഭീകരമായ ഉപരോധമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ നീണ്ടുനിന്ന കീഴടക്കലുകളുടെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ഘോരയുദ്ധങ്ങളുടെയും വംശഹത്യകളുടെയും കഥ പറയുന്ന നഗരമാണ് ഇത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനമെന്ന് ഈ ലാറ്റിൻ ബ്രിഡ്ജിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സരേവോ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കിരീടാവകാശി ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനന്റും ഭാര്യ സോഫിയയും ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്നും ബോസ്നിയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യങ് ബോസ്നിയ എന്ന സംഘടനയിലെ അംഗമായിരുന്നു ഗാവർലോ പ്രിൻസിപ്പ് എന്ന യുവാവ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ വാഹനവ്യൂഹം ഈ പാലത്തിന് സമീപത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടു കയറിയ ഗാവർലോ പ്രിൻസിപ്പ് വെടിയുതിർത്തു കിരീടാവകാശിയും ഭാര്യയും വെടിയേറ്റു മരിച്ചു ഈ പാലത്തിലൂടെയല്ല വാഹനവ്യൂഹം വന്നതെങ്കിലും സംഭവം നടന്നതിന്റെ അടയാളമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ ബ്രിഡ്ജിനെയാണ് ആർച്ച് ഡ്യൂക്കും ഭാര്യയും കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ സ്മാരകമായി ഇവിടെ ഒരു ഫലകം കാണാം സരയവോ കൊലപാതകത്തിന്റെ സ്മാരകം ആണിതെന്ന് ഗ്ലാസ് ഫലകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ സെർബിയയ്ക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് സംഭവ ദിവസം തന്നെ ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി സെർബിയക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതോടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ രണ്ടു ചേരികളിൽ അണിനിരന്നു നാലു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ കാരണത്തിന് വേദിയായത് ഈ ചെറിയ തെരുവായിരുന്നു പല രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും പരോക്ഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ മറനീക്കി പുറത്തു വന്നതോടെ ഘോരമായ യുദ്ധം തുടങ്ങി ലോകം അന്നേ വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധമായി അത്
പുതിയ ട്രാമുകളും പഴയ ട്രാമുകളും ഒരേ പാളങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇക്കാണുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ടൂറിസ്റ്റുകൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയവുമുണ്ട് സരേവോ അസാസിനേഷന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന മ്യൂസിയമാണ് അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മ്യൂസിയത്തിന്റെ പുറത്തെ ചുമരുകളിൽ ആ സംഭവത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഫെർഡിനന്റും ഭാര്യയുമൊത്ത് തെരുവിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളും മറ്റും അതിൽ കാണാം മ്യൂസിയവും വെടിവെപ്പ് നടന്ന സ്ഥലവും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആകർഷണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഗാവർലോ പ്രിൻസിപ്പ് ഓസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ കിരീടാവകാശി ഫ്രാൻസ് ഫെർഡിനന്റിനെയും ഭാര്യ സോഫിയെയും വധിച്ചതെന്ന് ഒരു ഫലകം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നഗരത്തിൽ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ചരിത്രം കടന്നുപോയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഇനിയും ഏറെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ പ്രദേശങ്ങളും കൂട്ടക്കൊലകൾ നടന്ന വേദികളും കാണാനുണ്ട് സരേവു ചരിത്രം തിടം വെച്ചു നിൽക്കുന്ന നഗരമാണ് നേരം ഏഴു മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇരുൾ പരക്കാൻ ഇനിയും സമയമെടുക്കും ചരിത്രത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ തേടി സരേവോയിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടർന്നു Yeah.